அடுத்தது முப்பத்தி ஐந்தாவது கஷேத்திரம் திரு தேவனார் தொகை தெய்வங்களெல்லாம் கூட்டமாக கூடி பெருமாளிடத்தில் பிரார்த்தனை பண்ணியிருக்கா அதனால தான் இது தேவனார் தொகை இந்திரனும் இமயவரும் முனிவர்களும் இந்திரன் இமயவர்கள் முனிவர்கள் என்ற அனைவரும் சேர்ந்து சந்தமலர் சதுமுகனும் கதிரவனும் சந்திரவனும் எந்த யமக்கருள் என்று எந்தையே பெருமானே யமக்கருள் என்று தேவர்கள் கூட்டம் கூட்டமாக வந்து பிரார்த்தித்த ஊர் தேவனார் தேவர்கள் தொகை கூட்டம் தேவர்களுடைய கூட்டமாக வந்து பிரார்த்தித்த ஊர் அதனால தான் இப்படி பேர் வச்சுருக்கா தெய்வ கூட்டமாக வந்து வேண்டின இடம் பார்க்கடல் கடைந்தார் பெருமாள் அதுலேருந்து ஸ்ரீதேவி நாச்சியார் உருவானாள் அந்த ஸ்ரீதேவிக்கு தான் தான் தவன் மாதவன் மாதவன்னு பேர் கேள்விப்பட்டுக்கொள்ள இந்த ஊர் பெருமாளுக்கு உற்சவமூர்த்திக்கு மாதவ பெருமாள்னு பேர் மூலமூர்த்தி தெய்வநாயக பெருமாள் கிழக்கு நோக்கி நின்ற திருக்கோலம் தேவனார் தொகையோ இல்லையோ அதனால் தெய்வ நாயக்கன் மனுஷருக்கு தேவர் போல தேவர்க்கும் தேவாவோ என்னும் மனிதர்களுக்கும் தெய்வங்களுக்கும் எவ்வளவு வித்தியாசமோ தெய்வங்களுக்கெல்லாம் தெய்வமாக இருக்கும் பெருமாளுக்கு அத்தனை பெருமை அந்த பெருமாள் தான் கடல் கடைந்தார் பார்க்கடல்லேருந்து மகாலட்சுமி உருவாகி வந்தாள் அவள் போ மாலை இட்டு பெருமானுடைய திருமார்பலை ஏறி அமர பெருவிராட்டியாருக்கு மகாலட்சுமிக்கு சுவாமியாக இருக்கார் அதனால தான் இவருக்கு மாதவ பெருமாள்னு பேர் நாச்சியார் கடல் மகள் நாச்சியார் தெய்வநாயகி தாயார் உற்சவர் மாதவ பெருமாள் தாயார் மாதவநாயகி தாயார் பேர் அழகாக பாருங்கோ மான மகாலட்சுமி தவஹான சுவாமி லக்ஷ்மிக்கு சுவாமி மாதவன் இவளுக்கு என்ன பேர்னால் மாதவ நாயக்கியா மாதவங்கிற பேரே இவளுக்கு சுவாமிங்கிறதுனாலே அப்போ இவளுக்கு என்ன பேர்னா அவருக்கு இவளாம் அதனால் இவளால் அவருக்கு பெருமையா அவரால் இவருக்கு பெருமையா மாதவ நாயக்கி தாயார் தீர்த்தம் சோபன புஷ்கரணி தேவசபா புஷ்கரணின்னு சொல்லுகிறார்கள் அழ்வார் சாதிக்கிறார் மாதவன் தான் உரையுமிடம் வயல் நாங்கை வரிவண்டு தேதனவென்னி செய்பாடும் திரு தேவனார் தொகையே நாலாம் பத்தினுடைய முதல் திருமொழியிலேயே பெரிய திருமொழியில் பாடியிருக்கார் திரு தேவனார் தொகை அழகான ஊர் சிற்றூர் பெருமான் தெய்வந்தெய்வங்கள் கூட்டம் கூட்டமாக சேவித்த